आप लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम तक जान गए हैं अब इसके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से किसके बारे में डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में रेस्पायरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन मेन बातें हम लोग जान गए अब हम लोग जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम में आखिरकार कैसा होता है तो याद रखना इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन टाइप कैसा होता है ओपन टाइप या लेकुलर टाइप हम तो आप आप कॉकरोच का हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है ओपन टाइप या लेकुलर टाइप होता है कैसा होता है बेटा ओपन टाइप और लेकुलर टाइप तो पहला पॉइंट तो सर्कुलेटरी अगर हम लोग इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ओपन टाइप ओपन टाइप या इसी को बोलते हैं लेकुनर टाइप क्या बोलेंगे लेकुनर टाइप बोलेंगे ओके ओपन टाइप या लेकुनर टाइप बोलेंगे पहला पॉइंट दूसरी बात आती है कि अगर हम लोग देखें इसकी जो कैविटी थी उसको क्या बोलते हैं हीमोसील कैविटी कैविटी क्या बोलते हैं हीमोसील कैविटी बोलते थे ध्यान देना पहले हम हीमोसील कैविटी के बारे में पढ़ाएंगे एक पॉइंट अगर हम लोग बात करें हीमोसील जो कैविटी होती है इसकी हीमोसील कैविटी होती है तो अगर हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम एक कमरा है ये मान लो एक कमरा है इस कमरे में अगर हमें एक कमरे को तीन कमरों में बदलना है तो हम क्या करें दो दीवार खड़ी कर दें दो दीवार खड़ी कर दें तो क्या होगा वो तीन कमरे बन जाए कि नहीं बन जाए बस यहीं पे ऐसे इसका रहता है इसकी जो हिमोसील कैविटी होती है उसमें दो डायफ्रॉम होते हैं परफोरेटेड डायफ्रॉम वैसा डाय हम लोगों की तरह डायफ्रॉम नहीं होता है परफोरेटेड डायफ्रॉम होता है डायफ्रॉम की तरह लगता है इसको डायफ्रॉम बोलते नहीं है डायफ्रॉम बोल देते हैं डायफ्रॉम ये होता नहीं इसको क्या बोलते हैं सॉरी परफोरेटेड डायफ्रॉम ये क्या है परफोरेटेड डायफ्रॉम है तो ये डॉट्स ऊपर की तरफ डॉट्सल होता है तो ये कौन सा हो जाएगा डॉट्सल डायफ्रॉम और ये कौन सा हो जाएगा वेंट्रल डायफ्रॉम ठीक है तो डॉर्सल डायफ्रॉम और वेंट्रल डायफ्रॉम क्या करता है ये हीमोसील कैविटी को तीन पार्ट में तोड़ता है कितने में तोड़ता है ये हीमोसील कैविटी से तीन एक कमरे के तीन चैम्बर बना देता है जैसे इसको बोलते हैं जो आपका ऊपर होता है उसको बोलेंगे पेरी कार्डियल साइनस क्या बोलेंगे पेरी कार्डियल पेरी कार्डियल साइनस नीचे वाले को बोलेंगे पेरी न्यूरल साइनस क्या बोलेंगे पेरी न्यूरल साइनस और बीच वाले को बोलेंगे पेरी विसरल साइनस क्या बोलेंगे पेरी विसरल साइनस तो फिलहाल आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो हीमोसील कैविटी होती है वो दो डायफ्रॉम के द्वारा दो परफोरेटेड डायफ्रॉम के द्वारा परफोरेटेड तो हिंदी बोलते हैं छिद्र वाला है ना क्योंकि हमारी तरह डायफ्रॉम नहीं होता डायफ्रॉम तो मेमल्स में देखा गया क्रोकोडाइल में देखा गया बाकी इसी में डायफ्रॉम नहीं होता तो इसमें डायफ्रॉम सब यूज हो रहा है का मतलब है हमारे तरह डायफ्रॉम नहीं परफोरेटेड डायफ्रॉम बोलते हैं जो हीमोसील को तीन पार्ट में डिवाइड करता है पेरिकार्डियल साइनस पेरिविसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस क्या होता है पेरिकार्डियल साइनस पेरिविसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस अब होता क्या है ये जो चीजें हैं पेरिकार्डियल तो कार्डियल नाम से उनकी किसकी याद आती है हाइट की कार्डियल नाम से किसकी याद आती है हाइट की तो पेरिकार्डियल साइनस में हाइट पाया जाएगा पेरिसल नाम से उनकी किसकी याद आती है इंटरनल ऑर्गन की तो पेरिपेसल में क्या पाए जाएंगे इंटरनल ऑर्गन पाए जाएंगे जबकि पेरी न्यूरल में क्या पाया जाएगा नर्वस सिस्टम न्यूरल में देखो हम लोगों में जो चीज जिस साइड होती है नॉन कॉर्डेक्स में उल्टा होता है जैसे हम लोगों में देखा जाए जो नर्वस सिस्टम होता है वो एंटीरियर डॉर्सल साइड माना जाएगा मगर इनमें कहा माना जाएगा बेंटल साइड हम लोग में जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है यहाँ बेंटल साइड में होता है यहाँ होता है इनमें कहा हो गया डॉर्सल साइड और बिस्रल ऑर्गन तो अंदर हो गए तो अगर हम लोग देखे कि जो आपका हीमोसिल कितने पार्ट में डिवाइड होती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है कितने डायफ्रॉम के द्वारा दो डायफ्रॉम के द्वारा ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गए कौन कौन सा पेरिकार्डियल पेरी साइनस और पेरी न्यूरल तो आप लोग इतनी बात समझ गए नेक्स्ट बात आती है तो हार्ट किस साइनस में पाया जाएगा तो आप आंसर दोगे पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट पाया जाए अब देखो हार्ट का अगर हम लोग सिक्वेंस देखे हैं किस तरीके से सर्कुलेशन होगा तो अगर हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं तो हार्ट जो होता है ध्यान देना हार्ट थर्टीन चैम्बर का होता है कितने चैम्बर का होता है थर्टीन चैम्बर का होता है इस बात को याद रखना अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे मगर अगर आपने ये पॉइंट भी सुन लिए तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे हार्ट कितने चैम्बर का होता है थर्टीन चैम्बर का होता है तो जैसे हम लोगों में हम लोग हमारा हार्ट जो ब्लैक पंप करता है 
हमारा हार्ट ब्लड पंप करता आर्टरी के द्वारा जाता है ना बॉडी के पास आर्टरी के द्वारा तो ऐसे ही इसका भी हार्ट ले लें तो हार्ट है तो हार्ट से हम लोग एरोटा के द्वारा जाता है ना बॉडी पंप ऐसे इसका भी एंटीरियर एंटीरियर एरोटा एरोटा के द्वारा कहा जाएगा बॉडी में जाएगा कहा जाएगा बॉडी में जाएगा फिर बॉडी से कहा जाएगा आएगा पेरिकार्डियल साइनस कहा आएगा पेरिकार्डियल साइनस में आएगा और उसके बाद आएगा ऑस्ट्रिया में कहा आएगा ऑस्ट्रिया ऐसी ओपनिंग होती है जैसे पॉलिकोरम पर खड़े हो जिससे एंट्री होती है ऑस्ट्रिया में आएगा ऑस्ट्रिया से कहा जाएगा हार्ट में आ जाएगा इस तरीके से देखा जाए पूरा सीक्वेंस रहता है कि किस तरीके से एक सीक्वेंस होता है ब्लड के थिलो का तो हार्ट में डिटेल हम बाद में जानेंगे नॉर्मल बात है आप लोग याद रखो क्वेश्चन इसी से निकल जाएगा थाइटिन चैम्बर का होता है ओपन टाइप होता है लेकनर होता है हीमोसिल किस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड हो सर्कुलेटरी सिस्टम का सीक्वेंस किस तरीके से है तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रही तो आगे हम लोग अब एक्सक्यूटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में करते हैं हम लोग एक्सक्यूटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी बात किसके बारे में एक्सक्यूटिव सिस्टम तो एक्सक्यूटिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सक्यूटिव सिस्टम में दो बातें याद रखना एक्सक्यूटरी सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो कॉकरोच का जो एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट होता है वो मेनली होता है यूरिक एसिड क्या होता है यूरिक एसिड इंसेक्ट इंसेक्ट यूरिक एसिड का ही करते हैं तो यूरिक एसिड हो गया पहली बार दूसरी बात आती है इसके कॉकरोच के केस में कि जो कॉकरोच होता है इसका यूरिक एसिड एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट होता है दूसरी बात आती है मेलपीजियन ट्यूब्यून क्या चीज होता है मेलपीजियन ट्यूब्यून हेल्प करती है एक्सक्यूशन में जिनकी संख्या सौ से डेढ़ सौ होती है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए इसके अलावा एक चीज आनी चाहिए आपको फैट बॉडी हमने फैट बॉडी एक बार आपको पहले ही बताया था हमने कहा था फैट खा के लोग मोटे हो जाते क्या हो जाते हैं मोटे तो याद रखना मोटे क्या याद रखना मोटू क्या याद रखना है मोटू जो फैट बॉडी होती है चार टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है एक तो होते हैं माइसिटोसाइड सेल कौन सी होती है माइसिटोसाइड एक होता है ओइनियोसाइड क्या होता है ओइनियोसाइड एक होता है ट्रोफोसाइड कौन सा होता है ट्रोफोसाइड सेल और एक होता है यूरेट सेल कौन सा होता है यूरेट सेल तो ये चार टाइप की सेल होती है इनको मोटू याद रखना और फैट बॉडी पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है ये फैट बॉडी क्या होती है एनालोग टू लीवर लीवर ऑफ ह्यूमन या बाइटिब्रेट बाइटिब्रेट के लीवर का ही क्या होता है होमोलोगस होता है इस बात को भी याद रखना कि एनालोगस सॉरी होमोलोगस नहीं इन बाइटिब्रेट से तुलना हो रही थी एनालोगस होगा जैसे यूरेट सेल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ट्रोपोसाइड न्यूट्रिशन आपने देखा होगा कि जैसे लीवर ढेर सारे काम करता है ऐसी फैट बॉडी ढेर सारे काम करती है इसलिए फैट बॉडी को एनालोगस माना गया किसका एनालोगस माना गया लीवर का तो कॉकरोच की फैट बॉडी एनालोगस टू लीवर ऑफ ह्यूमन होती है ऐसे ही अर्थवन की क्लोरागोगन सेल अर्थवन की कौन सी सेल क्लोरागोगन सेल्स जो होती है वो क्या होती है एनालोगस टू लीवर ऑफ ह्यूमन तो ये बातें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए ठीक है बेटा ओके